ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ത്രീജൻ കിച്ചൻ്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ മോളുടെ വക ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് അവളോട് ചോദിക്കാം കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം അസ്സാം വലൈക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പ്രിങ് റോൾ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ മസാലയ്ക്കായിട്ടുള്ള പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും അതിലേക്ക് നമുക്ക് സബോളയും മുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര സബോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും മൂന്ന് മുളകുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്കത് സ്പ്രിങ് റോൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുത്തു കളയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനാണ് നീളത്തിൽ അരിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായി മുരിയണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണ വരെ വഴറ്റിയാൽ മതിയാകും ഇപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട പച്ചക്കറികൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ബീൻസും ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് ബീൻസ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും രണ്ട് ഇടത്തരം ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതുമാണ് നീളത്തിൽ അരിയുന്നതാണ് നല്ലത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി പിന്നെ ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ക്യാപ്സിക്കവും ഒരു പിടി ക്യാബേജും ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് വഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ക്യാരറ്റും ബീൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഇതിന് വേവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഞാൻ വഴറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ നീരിറങ്ങാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുന്നത് ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു പകുതി വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ക്യാബേജും ക്യാപ്സിക്കവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അധികം വേവണമെന്നില്ല ഒന്ന് കടിക്കണ പരുവാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ പച്ചക്കറികൾ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഉപ്പും കുറുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് പിച്ചെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് മിൻസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതും പച്ചക്കറികളും കൂടെ നന്നായി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മസാലേൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതായത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഗരം മസാല ഇതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഈ സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് സെലറി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സെലറി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് മാവ് കുഴച്ച് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കലക്കി അപ്പം പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷീറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ എന്നാണ് കണക്ക് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ കപ്പിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കോൺഫ്ലോറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എത്രത്തോളം വെള്ളം ചേർക്കണം എന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ലൂസ് ബാറ്ററിയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതിന് നാല് മുതൽ അഞ്ച് കപ്പ് വരെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ആ മൈദ്യ കള
ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന മസാലയും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി നന്നായി അളിക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളയപ്പത്തിനൊക്കെ ചുറ്റിക്കുന്നത് പോലെ ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാകും ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അടച്ചിട്ട് വേവിച്ചാൽ മതിയാകും ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് എടുക്കാം സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം വളരെ നൈസ് ആയതാണ് നമുക്കിതൊന്ന് കമത്തിയിടാം ഈ പാത്രം ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തൂകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ അടുത്ത അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നല്ലോണം കലക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺഫ്ലോർ ഊറിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം വേഗം ചുറ്റിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെന്ത് പോകും ഇനി ഇത് വേവണ സമയം മതി നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിങ്സ് വെക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് നീളത്തിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ച് മിഡിലിനും കുറച്ച് താഴേക്കായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്യുക വേറെ പശേൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നന്നായി ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പൊ അടുത്തത് വെന്തിട്ടുണ്ടാകും നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് എടുക്കാം സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കീറിപ്പോകും ഈ സമയം നമുക്ക് അടുത്തത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യം എടുക്കുമ്പോഴും ബാറ്ററി നന്നായിട്ട് കലക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ഊറും നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വീണ്ടും അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സ്പ്രിംഗ് റോൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ബാറ്ററി വെച്ച് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് പതിനാറോളം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുട്ടയിലും മുക്കിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുട്ട ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെള്ളം മാത്രം എടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ മുട്ട ഫുള്ള് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ മുക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം മുട്ടയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു രണ്ട് ബ്രെഡ് എടുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ ഫുൾ കോട്ടിങ് ആവുള്ളൂ അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്ക് എല്ലാ സൈഡും മുങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ രണ്ട് എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് എത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസിലും ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ആവശ്യത്തിന് പൊരിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതിയാകും പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം പൊരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആദ്യം ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ടൊരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതി നമുക്ക് മറിച്ചിടാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൊരിച്ചെടുക്കാം
അപ്പം നമ്മുടെ ക്രഞ്ചിയായ സ്പ്രിങ് റോൾ ഞാനിപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഇരിക്കും പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത് നമുക്കിതൊരു നോമ്പ് തുറ വിഭവമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വിഭവം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വിഭവമായി വരുന്നവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്കും